大家好，我是刘毅。冬瓜价格实惠，味道清香，常吃还有一些保健功效。有很多朋友总是做不好，不是不入味，就是爱出汤。其实炒冬瓜要想好吃，也有一些小技巧。大厨今天分享详细的做法，这样炒出的冬瓜鲜香入味，出水少。保证让你做出来比小炒肉还要好吃，喜欢的朋友可以试试。首先准备一节冬瓜，大概二斤重，最好是买这种青皮冬瓜，吃起来清香味浓，而且瓜肉特别鲜嫩。接下来用菜刀或者是削皮刀，慢慢的把冬瓜皮削掉，不要。如果是偏嫩的冬瓜，就不用去皮，全部削好皮后，再从中间切开，把里边的瓜瓤去掉，不要。这个是偏冬瓜头的位置，所以没有瓜瓤。再切成大小均匀的块然后改刀切成厚厚的薄片。冬瓜水分偏大，所以要稍微切厚一点，这样炒制的时候可以减少出水，而且吃着还有口感。全部切好后，装入盆中，倒入清水清洗干净。冬瓜不仅炖汤味道鲜美，像这样炒出来吃着非常的开胃下饭。清洗干净后捞出，放入菜筐或者是漏勺中。把水分先控干，这样在炒制的时候减少出水。接下来准备一块钱的猪五花肉，增加鲜香味。当然，不喜欢吃肉的朋友也可以不放，改刀切成薄片切好后装入盆中，接下来准备小料，大蒜稍微要多一点，先拍破。用大蒜来做这些小炒菜，非常的提味，而且吃着还有口感。然后再用刀切碎就可以了，这样炒制的时候能够很好的除香味。再准备小葱两根，清洗干净，改刀切成段。也是增加香味和搭配颜色。没有小葱的，用青蒜苗也可以，味道会更香一些。再准备一些杭椒，清洗干净，改刀切成圈。红线椒少许，也是改刀切成圈。放入这两样，主要是增加清香的辣味。喜欢吃辣的，还可以放入两个小米辣，吃起来更开胃。不喜欢吃太辣的，就不要放。全部切好后，装入盆中。食材准备好后，接下来起锅烹饪。先把锅底烧至发白冒烟，再放入一勺的植物油，先把锅润透。冬瓜要想好吃，切记不要焯水。润透后盛出多余的油，接着下入切好的五花肉片煸炒，炒出多余的水分，炒出香味和油脂。煸炒的时间一定要长一点，把肉炒至表面稍微焦黄，这样吃着才不腻。接着放入少许的料酒，挥发增香。稍微烹炒几下，再倒入拍蒜子，炒出香味。把蒜子炒至微黄，接着下入控干水分的冬瓜翻炒。这一步大概需要一分半钟左右的时间。通过这样的煸炒，会去除冬瓜的水分。最好是用半煎半炒的方式，吃起来味道会更香一些。
炒冬瓜要想好吃，大家一定要记住，切记不要焯水，那样会失去冬瓜很多的香味，而且炒制的时候很容易出水，不容易入味。一定要通过小火这样慢慢的煸炒，炒至冬瓜表面稍微有点焦黄，这时候大概有六成熟，从锅边抛入，十克的生抽酱油提味提鲜。继续翻炒，炒出酱香味，把冬瓜炒上颜色。这时候放入少许的食盐调底味，盐切记不要放得太早，要不然还没炒熟就出了很多的汤汁。再放入适量的老干妈酱增加香味，没有老干妈酱的也可以放入干豆豉，继续翻炒，炒出香味。炒香后倒入杭椒和小米辣，炒出清香味，炒至稍微断生。再放入少许的蚝油，增加鲜味，继续翻炒。做这个菜就不需要放鸡精、味精之类的，有生抽、蚝油和老干妈，炒出来味道吃着就非常的鲜美。这时候如果是家庭小灶，把火一定要开到最大。保持大火翻炒个五六七八下，炒出锅气，炒出香味，最后再放入小葱段，稍微翻炒即可关火出锅，装入盘中。哇，这颜色看着就很有食欲。秋天一定要多吃一些冬瓜，不仅价格实惠。而且像这样做出来，吃着非常的解馋又开胃。这样一道简单家常、香辣入味、下酒又下饭的小炒冬瓜就做好了。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。